à partir de maintenant, vous avez 5 secondes pour trouver le point commun entre cette souris hyper mignonne et ce poisson chat un peu bizarre. Bon, surtout n'oubliez pas d'écrire votre idée en commentaire, mais en tout cas la bonne réponse c'est que ces animaux appartiennent à de nouvelles espèces dont les scientifiques viennent tout juste d'apprendre l'existence. Et cette souris épineuse au poil raide, proche des épines d'un hérisson, n'est pas du tout la seule à entrer dans la longue liste des animaux connus. En tout, 27 nouvelles espèces ont été découvertes par les équipes de l'ONG américaine Conservation Internationale en juin et juillet 2022, selon un communiqué paru ce vendredi. Parmi lesquelles cette salamandre qui grimpe aux arbres, cette chauve-souris aux airs de licorne, cette souris semi-aquatique qui fait partie d'un groupe de rongeurs carnivores extrêmement rares à observer, cette grenouille à lèvres blanches, ou encore ce mystérieux poisson à tête de goutte. Oui, je sais, on dirait une insulte, mais c'est sa vraie appellation scientifique. Probably my favorite of the new species discoveries is the blob-headed fish. Uh, it's a type of armored catfish, but unlike its close relatives, on the end of its head, it has this really huge sort of fatty and just like blob-like extension on the end of its head. And the scientists have never seen anything like this. And really, it's a complete mystery as to, to what the purpose of this um, blob head is. Ces espèces ont été trouvées grâce à une expédition de 38 jours dans la région d'Alto Mayo, au Pérou, qui est fortement habitée avec beaucoup de terrains occupés par l'agriculture et en proie à la déforestation. You know, discovering so many new species of mammals and vertebrates is really incredible, especially in such a human-influenced landscape as Alto Mayo. Bon, une petite précision, ce qu'on entend par nouvelles espèces, ce n'est pas que ces animaux ont récemment fait leur apparition du jour au lendemain sur Terre, mais que la science ne les avait jamais catégorisées en leur donnant un nom scientifique. Aujourd'hui, les experts de la biodiversité appellent à ce qu'elles soient préservées. Bien qu'on vienne d'apprendre leur existence, ces animaux restent en voie d'extinction. Unless there's action taken now to safeguard these places and to, to help restore parts of the landscape around them and build that corridor, there's a very high chance that they won't persist in the long term into the future. 